हाइट बस नहीं मजा हाइट नुकसान से कम है बोलू हेलो हेलो माइक चेक एक माइक मग अपने ना स्वामी सर सा लग मै यूट्यूब हो तो उसका चालू कर दीजिए तब तक इसका माइक को जो बंद करेंगे वो चालू कर देंगे ऐसे कर देंगे तो मग ये इधर उधर तो 
हेलो डॉक्टर व्ही के पाटील सर यांच्यामध्येच व्यासपीठावर आगमन होईल आपण सर्वांनी टाळ्या बाजून उभे राहून त्यांचं स्वागत करावं सरांचं सभागृहात आगमन झाल्यास सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागत डॉक्टर गुलाब सर पी एच एम एस प्रिन्सिपल सरांना विनंती करतो की त्यांनी राजकीयावर यावं अश्विनी मॅडम बी एस सी नर्सिंग इन्चार्ज प्रिन्सिपल श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडळ संचलित सौ शांतादेवी वेद प्रकाश पाटील आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या सभागृहामध्ये सर्व नतून फर्स्ट बी एम एस बी एच एम एस अँड बी एस सी नर्सिंग विद्यार्थ्यांच मी शब्दसुनुमान स्वागत करतो मित्रांनो एन सी आय एम ऑर्गनायझिंग ट्रान्झिशन कुरिक्युलम आयुर्विद्या आरंभ हा महोत्सव कार्यक्रम आपल्या महाविद्यालयात सुरू आहे त्यासाठी आजच हे आयोजन आहे आपल्या संस्थेचे संचालक मुख्य डॉक्टर व्ही के पाटील साहेब माझी कुलगुरू मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी साहेबांचं ऍग्रिकल्चर क्षेत्रात भरपूर संस्था आहेत आणि ऍग्री बरोबरच आयुर्वेद होमिओपॅथी नर्सिंग इंजिनिअरिंग शैक्षणिक क्षेत्रातल्या सगळ्या पदवी पदव्युत्तर संस्था या महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही राज्यामध्ये व्यवस्थितरित्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक सामाजिक आणि त्यांचे सर्वांगीण विकास होण्यासाठी या संस्था सदैव तत्पर असतात त्यापैकीच हे आयडियल असं आमचं हत्ता कॅम्पस आहे आणि आमचं खूप मोठं सुदैव आहे की आमच्या या यावर्षी प्रथमच आमच्या महाविद्यालयाचा शंभर इंटेक झालेला आहे त्यामुळं साहेबांचं मोटिवेशनल स्पीच हे या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे त्यांच्या नित्य शेड्यूल मधून त्यांनी आमच्यासाठी आज वेळ काढलेला आहे तर डॉक्टर व्ही के पाटील साहेबांचं परिचय देण्यासाठी आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी डॉक्टर माणिकराव कुलकर्णी सरांना मी विनंती करतो की महाविद्यालयाच्या वतीनं डॉक्टर व्ही के पाटील साहेबांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा धन्यवाद साहेब डॉक्टर माणिकराव कुलकर्णी सरांना मी साहेबांचा परिचय करण्यासाठी आमंत्रित करतोय गुड मॉर्निंग स्टील आय डोंट लिजन द वॉर्म रेस्पॉन्स व्हेरी गुड मॉर्निंग व्हेरी नाईस 
as per the curriculum activity i think since last two three days the ncsm transitional program you are enjoying among the uh, prospectors we need to some guest lectures of some eminent personalities who are widely served their service in the society for the society so coming to the eminent speakers program today first of all we will go with first eminent speaker none and where available in our sanstha only our respected dr vk patil sir he was not need any introduction or requirement to introduce to society he serving since last 50 years as his uh, eminency he served as vice chancellor of marathwada agriculture university parbani and uh, indira gandhi agriculture university raipur mp and chatisgarh not only as a vice chancellor he served as the former president of association of indian universities it was a very very eminent post more than a governor he had a a huge experience and services rendered in the system of education his uh, main protocol was to make built up the education in the students most of the centers sir opened in the rural area and brought a backbone to the rural students to learn and get sir to the society such a great eminent personality is available with us today among his busy schedule and his health awareness he had accepted our request to guide my new students who have joined to the system of ayush and uh, i want to say our sahib is retired but he is still not tired so i request our respected sir to glorify his uh, experiences suggestions to the newcomers taking short time i will hand over to the sir thank you our dynamic principal of this arvida college dr kulkarni we are proud to have such a very strong pillar for our society in fact he is a problem solver person to solve the problem of the society galaxy of the on the dais galaxy of the human person on the dais my friend Mr. P. S. Sharma, my grand daughter, she is also present here. Respected teachers and my dear students, it is my proud privilege to be with you this morning. At the outset, let me express my deep sense of gratitude for Kulkarni and his associates for calling me here and giving me this opportunity. At the outset. Let me extend a very warm, cordial, cordial welcome to particular newcomers and one and all to this college and to this program. Dear students, your choice has been the right choice. I must congratulate you for choosing BMS College and choosing this college. Let me know. Let me tell you that. Government of India has decided to have at least one medical college in each district, and Maharashtra has gone further steps. Maharashtra has decided through its health university to have maximum colleges per district. They have just now promulgated launch the master plan. of the program of the university and i am glad to tell this to you that maximum number of colleges can be opened of bms by the college 
in each district. You will wonder to hear that we can open five medical colleges in each district. Five medical colleges. In during the 2022 to 27, this is medical college I am there. And one step ahead, uh, about seven colleges per district, government of India, government of India has decided to open the BMS college, seven colleges per district. Friends, I will take you to the ancient era of our country. We are fortunate to have very, very glorious period in the past. You remember just 600 BC, 6 BC, first university was established in our country. First university, that is Takshisila, which is in Pakistan now. Takshisila, Nalanda, Vikram Shila, Amravati. In this way, there are seven, there were 17 colleges which were established first time in the world. And Jnana Prakash was available only in India. And other places were completely in dark here, including so far developed countries, Europe, and So we are a very rich heritage. And culture, very rich. You know, the people say that <clears throat> English people has ruled our country for 50 years. But let me tell you that we have ruled the entire world. It was like that when Kudbin Kudbin Ayyubad was the ruler in Delhi, he sent his senapati. His name was Bhaktiar Khan Khilji. Bhaktiar Khan Khilji. He, he visited Talanda and he, he demolished Talanda. In Talanda, remnants are seen by you. I have already seen you. You have to see. Very magnificent thing. So that was finished in 1230. That means 1200 years this and 100 years 600 years. This way we would the entire world for 1800 years. We were at the top in education, in money, in money matter, in military, and in Ayurveda. So this was the grand history. Now let me tell you about. The, the present condition of this country. Present, presently, India supplies our medicine, generic medicine, quality medicine to about 95% of the countries in the world. That means each and every country is being supplied with medicine from India. That means we are global supplier of medicines. But unfortunately, it is a fact that the poor persons they are not able to get the medicine. Large amount of their income is going on health care, mostly for buying medicine. It has been estimated that about six crore people who are pushed below poverty line. It is six crore people pushed below our line between, between, say, within five years because of the expenditure on health care. When a household spends more than 40% of income on health, when 40% of income is spent on health, that is called catastrophic. Expenditure. So, catastrophic expenditure is a major cause of poverty in our country. Major cause. More than 40% of income. So, people are poor. 
they are becoming more every year because of this factor only. Nearly each year, around 70 million people are thrown into poverty line. 70 million people each year, 70 million people Young lives are often lost for the want of treatment. Young animals, animals, they are lost because they don't get ordinary treatment. That is, the disease is very easy to cure ever. Even that situation also did not face. In such cases, the suffering continues year after year. The treatment with severe health conditions can wreak havoc. And severe health condition other than Mahabhayana, that are going to be havoc, 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 nirman katta, toto. Mahab havoc on the families, of sick people, and even common diseases like dengue, common diseases like dengue, hai, malaria, hai, broken bones, hai, can result in financial shock to the entire family, and such as the many, many families in our country. On an average, Indian family spends about 25,000 rupees per year on private hospital, on private hospital. But in case of expensive treatment for diseases like cancer, heart ailment, and organ failure, most families have to borrow or have to beg or have to die. The disease burden has not to be reduced. Now also the disease burden has not to be reduced. Though there are improvements in the expect life expectancy, life expectancy in the Ayurman, Rivarla, sir, Ayurman, that is the hey, disease burden to him, come in the eye. Communicable with disease, problem like communicable disease, TB, malaria have not been eliminated. There is an increase in burden of non communicable disease. So, non communicable is the first answer you can go around. According to the report, nearly 1 million Indians die every year due to inadequate health care facilities. 1 million, the other version of the 700 million people have no access to specialist care. We are the expert on the planet. 700 million people have to go to the parliament and export to the specialist level. They die and specialists are working mostly in urban area. The specialist will ask the urban area. In so the rural area, there is no place. None. An estimate presented to MPs, MPs in the member of parliament, which is the present member of parliament, suggests that and a service killer, a service killer. He, that is, 100 medical colleges are added every year. There was a Shambhar Medical College for five years. Then by 2029, it may be possible to reach the target. The there Shambhar, there was a Shambhar College College. And as a path was again, there was a key makeup for Shambhar Medical College. It is highly impossible. That is not at all possible. The uneven distribution of medical colleges. Uneven distribution is uneven. For the six state money, Sahas Raja Made, 58% MBBS seats are Sahas Raja Made. And in the art of the MBBS seats, I don't get it. When the uneven distribution is done, when the trust is done, the problem is solved by the universal health insurance program. I don't know how much it is. It's not a lot of money. And the provision of health care subsidized rates, health care service subsidized rates, is not a lot of money. Can ensure that large number of people are not driven to poverty. And as a circular, there is very big, just look down at very, very good. 
कारण गरिबी कसे मग होत कॅटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केअर भयानक खर्च महाभयानक खर्च कॅटास्ट्रॉफिक म्हणायचे त्याला ऑल दो इंडिया हॅज ए पब्लिक हेल्थ केअर नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स आपलं हेल्थ केअर सेंटर नेटवर्क चांगलं आहे ऑल द वे टू सपोज सुपर हॉस्पिटल म्हणजे प्रायमरी स्टेशन पासून सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर्यंत स्ट्रक्चर आहे आपल्याकडं बट द बेसिक नेटवर्क इज पुअरली बेसिक नेटवर्क जे आहे ना ते ते स्ट्रॉंग नाही अंडर स्टाफ स्टाफ कमी आहे अँड ओव्हर क्राऊडेड आणि सगळे हॉस्पिटल वेअर ओव्हर क्राऊडेड आहेत फोर्सिंग पीपल त्याच्यामुळे काय लोकांना फोर्स केलं जातं फोर्सिंग पीपल टू लुक टू प्रायव्हेट प्रोव्हायडर्स टू लुक टू प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स कडे त्यांना जाणं भागत इनफॅक्ट वी बिकेम वन ऑफ द नेशन विच वेअर स्पेंडिंग द लिस्ट ऑन इट्स हेल्थ केअर आपण असे इमर्ज झाले की हेल्थ केअरवर कमी कमी एक्सपेंडिचर करणारे म्हणून पुढे आलेलो आहोत जी डी पी लेस दॅन इवन जे जी डी पी आपण जी डी पी म्हणजे उत्पन्न उत्पन्नाचा किती हिस्सा आपण एक्सपेंडिचर लागत म्हणजे हेल्थ केअरवर करतो तर त्याचं प्रमाण पाहिलं तर युथोपिया आणि भूतान पेक्षा देखील कमी आहे आपला जी डी पी हेल्थ केअरवर टाकणारा इट इज होप दॅट आता आपण होप करूयात की आयुष्यमान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल रिव्हर्स द ट्रेन ही नवीन जी स्कीम आलेली आता की रिव्हर्स ट्रेन ट्रेन रिव्हर्स करेल निवृत्त करेल बाय राईजिंग द कॅटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर इन्क्रीज ऍक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केअर अँड मेडिकेशन फॉर द पुअर नाव फ्लॉक टू फॉरेन कंट्रीज पीपल आर फ्लिंग टू फॉरेन कंट्रीज आफ्टर ग्रॅज्युएशन यू मे ऑल्सो फ्ली यू मे ऑल्सो लिव्ह दिस कंट्री सो फ्लॉक टू कंट्रीज लाईक ब्रिटन पर्टिक्युलरली ब्रिटन अकॉर्डिंग टू प्लॅनिंग कमिशन रिपोर्ट वाईल इंडिया इज शॉर्ट ऑफ सिक्स लॅक डॉक्टर्स आपल्याला सहा लाख डॉक्टरची कमतरता आहे दहा लाख नर्सेसची कमतरता आहे दोन लाख डेंटल सर्जनची कमतरता आहे अँड इंडियन डॉक्टर्स वी आर मायग्रेटेड टू डेव्हलप कंट्रीज फॉर्म व्हेरी बिग पोर्शन ऑफ देअर टोटल फोर्स म्हणजे अमेरिकेचा युकेचा जे काय फोर्स आहे ना सगळं त्यातला मेजर फोर्स मेजर पार्ट जो आहे ना पोर्शन तो इंडियन डॉक्टरचा आहे ऑलमोस्ट सेवन्टी थाउजंड इंडियन फिजिशियन्स आर एस्टिमेटेड टू बी वर्किंग इन कंट्रीज लाईक यू एस यू के कॅनडा अँड ऑस्ट्रेलिया अलोन या चार देशामध्येच जवळजवळ सत्तर हजार फिजिशियन्स कार्यरत आहेत असा रिपोर्ट आहे आता हेल्थ केअर क्रिसिस हेल्थ क्रिसिस म्हणजे संकट कसं आहे आपल्याकडे हेल्थ क्रिसिस सांगतो तुम्हाला मी पेशंट डॉक्टर रेशो नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर टेन थाउजंड पीपल इन नॉर्म नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर टेन थाउजंड पीपल टेन थाउजंड पॉप्युलेशन इंडिया वन नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर टेन थाउजंड पीपल इंडिया वन ऑस्ट्रेलिया टू फॉर्टी नाईन कॅनडा टू टू थाउजंड टू हंड्रेड नाईन यू के वन सिक्स्टी सिक्स अँड कमाल कर दिया यू एस ने यू एस फाईव्ह हंड्रेड फॉर्टी एट कहा एक चल रहा पाच सो अडतालीस चल रहा आहे हाय क्या कुठ कॉम्बिनेशन आहे क्या कम्पॅरिझन आहे क्या देर इज नो कम्पॅरिझन सो इंडिया रँक्स ॲट द टॉप ऑफ नेशन हुज फिजिशियन आर वर्किंग इन द मेजर डेव्हलप कंट्रीज मेजर डेव्हलप कंट्री जे सांगितले ना तिथं सगळ्यात जास्त बाहेरून आलेले डॉक्टर्स मध्ये आपण इंडिया टॉप वर आहोत India has also emerged as one of the top suppliers of other categories healthcare professionals healthcare professionals other categories are they sudha top of the top of the hai dikh rahe hain ye kaun the particularly radiologist laboratory technician dental hygienist physiotherapist and medical rehabilitation worker moreover there is a considerable farak difference in the distribution of doctors with the urban and rural डॉक्टर्स अर्बन अँड रुरल मध्ये कसा फरक आहे तो सुद्धा महाभयानक फरक आहे डॉक्टरचा डिस्ट्रीब्युशन मध्ये अर्बन मध्ये चार असतील तर रुरल मध्ये एक आहे हे खरोखरच म्हणजे मार्केट तेच आहे वी आर फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू एंगेज डॉक्टर्स अँड स्पेशलिस्ट इन रिमोट एरिया इन विलेजेस डिस्पाईट द बेस्ट एफर्ट्स इट कुड टेक अप ट्वेंटी इयर्स किती प्रयत्न करा तुम्ही बेस्ट एफर्ट्स करा इट वुड टेक ट्वेंटी इयर्स टू मेक अप द सप्लाय ऑफ डॉक्टर्स सप्लाय डॉक्टर्स करण्यासाठी वीस वर्ष लागतील करंटली मोस्ट ऑफ अवर 
रुरल अँड पुअर पॉप्युलेशन इज डिनाईड क्वालिटी केअर खेड्यातल्या लोकांना आपण डिनाय करतोय क्वालिटी केअर त्यांना फी औषधं मिळत नाहीत ट्रीटमेंट मिळत नाहीत लिव्ह इन दॅन इन द क्लचेस ऑफ क्वॅक्स क्वॅक्स माहिती आहे तुम्हाला नवीन मुलांना क्वॅक्स म्हणजे ज्यांना काहीच माहीत नाही पण ते डॉक्टर जे काही शिकले नाहीत पण डॉक्टर स्टेनो घेऊन फिरतात स्टेटोस्कोप घेऊन फिरतात देर इज नो डिग्री देर इज नो सर्टिफिकेट क्वॅक्स सो आवर रुरल पीपल आर अंडर द मर्सी ऑफ क्वॅक्स सेल्फ स्टाईल डॉक्टर्स सेल्फ स्टाईल डॉक्टर्स सेल्फ स्टाईल डॉक्टर्स विदाऊट फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोव्हाइड सेवन्टी फाय पर्सेंट प्रायमरी केअर विजिट प्रायमरी केअरमध्ये जे जाणारे लोक आहेत ना तिथं विजिट करणारे ते जवळजवळ पंच्याहत्तर टक्के कसलेही सर्टिफिकेट नसलेले लोक असतात आपल्या देशामध्ये ऍट प्रेझेंट सिक्स्टी पर्सेंट ऑफ पर्सनल प्रॅक्टिसिंग अलोपॅथिक मेडिसिन आज अलोपॅथिक मेडिसिन प्रॅक्टिस करणारे सिक्स्टी पर्सेंट लोक डो नॉट हॅव एनी मेडिकल सर्टिफिकेट कोणतंही त्यांच्याकडे मेडिकल सर्टिफिकेट नाही जे काय करतात ते अलोपॅथिक प्रॅक्टिस करतात मित्रांनो ही आजची परिस्थिती आपल्या भारताची आहे थोडक्यात सांगायचं आता तुम्हाला मी जरा थोडा इतिहास घेऊन जातो फार रोचक इथे इतिहास आहे आपल्या आयुर्वेदाचा मला सांगितलं मी हजार वर्षापासूनचा योगा आहे आयुर्वेदा आहे तसं पंधराशे इसवीसन पूर्वी आयुर्वेदाचे दोन मुख्य विभाग झाले पंधराशे वर्षापूर्वी आयुर्वेदाचे दोन विभाग झाले कोणते विभाग झाले आत्रेय आत्रेय आणि धन्वंत्री आत्रेय म्हणजे चरक चरक लाईन औषध देणारा आणि सर्जरी करणारा म्हणजे सुश्रुत धन्वंत्री आत्रेय पद्धतीचा अवलंब करणारे औषधाद्वारे रुग्णांना बरे करत असतात धन्वंतरी वैद्य रुग्णाला शस्त्रक्रिया करतात ते एक दीड हजार वर्षापासून ती कथा एक हजार वर्षापूर्वी इसवीसन पूर्वी चालले बरं का इसवीसन पूर्वी एक हजार इसवीसन वर्षापूर्वी चरक ऋषीने चरक संहिता लिहिली धन्वंतरी विभागाच्या सुश्रुत ऋषीने सुश्रुत संहिता लिहिली सुश्रुत संहितामध्ये सौंदर्य विषयक सौंदर्य विषयक शस्त्रक्रिया शिजेरियन शस्त्रक्रिया हात पाय मेंदू नाक कान डोळ्याची चिकित्सा कशी करायची हे लिहून ठेवले आहे पण आता पाचशे इशिशनाकडे आलो नको वाघभट वाघभट आले वाघभटाने अष्टांग हृदय संहिता लिहिली ज्यामध्ये आत्रे आणि धन्वंत्री या दोघाचा समावेश आहे दोघाचा समावेश आहे त्याच्यामध्ये चरक संहिता मूळ संस्कृत भाषेत असून त्यामध्ये आठ हजार चारशे श्लोक आहेत चरकाने आत्रेय पद्धतीनुसार तन मन आणि आत्म्यासाठी कार्यचिकित्सानुसार आंतर व बाह्य उपचार पद्धती लिहिली त्यामुळे उपचाराआधी निदान करण्याची त्यांनी पद्धत किंवा त्यावर भर दिला उपचाराआधी निदान करणं ह्याच्यावर त्यांनी एमसीसीस केलं सुश्रुत ऋषीने आयुर्वेदाच्या सहाय्याने शस्त्रक्रिया करण्याच्या पद्धती सुश्रुत संहितेत गद्य आणि पद्यात लिहिल्या गद्य आणि पद्य दोन्हीमध्ये पण पूर्वी लिहिण्याची कला नव्हती त्या इशन पूर्वी तर ते मुख्य पद्य पद्य अधिक आहेत कारण काय पूर्वीच्या काळी पाठांतराने म्हणजे मेमराईज पाठांतराने या पद्धती एकमेकांना शिकवल्या जायच्या सुश्रुतांना सर्जरीचा पिता संबोधली जाते आज ही दुभंगलेल्या ओठाची शस्त्रक्रिया हे ओठाची शस्त्रक्रिया त्याच्या पद्धतीनुसार केली जाते सुश्रुतांना प्लास्टिक सर्जरीचा सुद्धा जनक संबोधले जाते प्लास्टिक सर्जरीचा जनक सुश्रुत सुश्रुताने वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियेसाठी एकशे पंचवीस विविध उपकरणे इक्विपमेंट तयार केले एकशे पंचवीस इक्विपमेंट तयार केले ही उपकरणे दगड लाकूड धातू अशा नैसर्गिक वस्तूपासून बनवलेली असत मानवी डोळ्याची रचना देखील सुश्रुताने केली त्याचं मानणारे वैद्यकीय शाखेचे जगातील ते पहिले वैद्य आहेत डोळ्याची रचनेबद्दल रचनेबद्दल सांगणार आहे त्याने डोळ्याच्या बहात्तर आजाराविषयी लिहून ठेवलेले आहे त्या काळी त्यांनी शरीराच्या विविध भागाच्या शस्त्रक्रिया केल्या आहेत सगळ्याच भागाच्या त्यांनी शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत आता आलं चौथं शतक चौथ्या शतकाच्या पूर्वार्ध समुद्र मार्गे व्यापार सुरू झाला समुद्रानं व्यापार सुरू झाला चौथ्या आणि इजिप्त ही कंट्री फार रेंजन कंट्री आहे आपल्यासारखं आणि तिथली कल्चर फार जुनं आहे संस्कृती जुनी आहे इजिप्शियन लोकांनी भारतीयाकडून आयुर्वेद शिकून आपल्याकडून शिकले ते शिकून घेतला 
प्रसिद्ध युनानी उपचार यातूनच उदया झाला आता अठरा इसवीसन नंतर अठरा इसवीसना नंतर आयुर्वेद इस्लामिक भाषेत रूपांतर करण्यात आला म्हणजे भाषांतर झाला इस्लामिक म्हणजे अरेबिक भाषेमध्ये त्याचं भाषांतर झालं आठशे मध्ये पूर्वेकडे आयुर्वेदाचा प्रसार बौद्ध लोकांनी केला पूर्वेकडे बौद्ध लोकांनी बराच केला तिबेटीन आणि चीन औषधी व वनस्पती आयुर्वेदाचा प्रभाव दिसून येतो इंग्रजामुळे आयुर्वेदाचा प्रभाव कमी होऊन आला तर तिला महत्व आले इंग्रज आले दीडशे वर्ष राहिले त्याने आपली प्याती वाढवली आलोपतीचा विचार झाला आणि आपण मागे पडलो आयुर्वेद मागे पडला पण सुदैवानं आता भारतीयांना जाग आलेली आहे जागृत झालेलो आहोत आयुर्वेदाचा लक्ष आता महत्व लक्षात आलेलं आहे आयुर्वेदाला पुनर्वचन मिळालं पाहिजे अशी सर्वांची जाण आहे परदेशी लोकांना आयुर्वेदाचे आकर्षण आणि कौतुक आहे भारतात आणत आयुर्वेदाला पुनर्वचन मिळाल्यामुळे अनेक परदेशात परदेशस्थ मेडिकल टुरिझम किंवा आयुर्वेद योगा शिकण्यासाठी भारतात दाखल झाले आहे मेडिकल टुरिझमसाठी भारताकडे येतात ते लोक सगळं कारण टुरिझम मेडिकल टुरिझम फार स्वस्त आणि इफिशियंट आपल्याकडे आहे आयुर्वेदाचा अवलंब संपूर्ण भारतात होत असला संपूर्ण भारतात जरी होत असला अवलंब तरी केरळ राज्याने आयुर्वेदाला परदेशी पर्यटकापर्यंत सर्वाधिक पोहोचवले केरळ मात्र सक्सेसफुली त्यांनी आपलं मार्केटिंग केलं आणि ते परदेशापर्यंत पोहोचले केरळ इतकेच नव्हे ते भारतात राहणारा माणूस देखील केरळ आयुर्वेदिकने भारावून गेला आहे आपण सुद्धा महाराष्ट्र केरळबद्दल आयुर्वेदाबद्दल भारावून गेलेला आहोत प्रत्येक ठिकाणी संस्कृत मध्ये जरी असेल ओरिजिनल झाले ज्ञान पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचायची तळमळ आणि आयुर्वेदाचे उत्तम ब्रँडिंग केरळ लोकांनी केलेलं आहे त्यामुळे ते केरळ आपल्यापेक्षा फार पुढे गेले काही घरामध्ये तर आयुर्वेदिक वैद्याची परंपरा आहे आयुर्वेदिक म्हणजे म्हणजे तीन चार पिढ्यापासून पाच सहा पिढ्यापासून आयुर्वेद तिथं जन्मतात आयुर्वेद वैद्य तिथं जन्मतात आणि तेच आयुर्वेदावर सेवा करतात केरळमध्ये कोटक्कल इथे एक वैद्य फॅमिली आहे वरियार आहे त्याची गेल्या दोनशे वर्षापासून त्या फॅमिलीमध्ये त्यांचं डॉमिनेशन आहे एक आयुर्वेदिक चिकित्सामध्ये भारतात आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती घराघरात असलेली पद्धती आहे आयुर्वेद हे शास्त्र असून ते अबाधित आहे हे शास्त्र आहे सायन्स आहे आणि ते अबाधित आहे त्याचे संपूर्ण अध्ययन कदाचित कोणत्या वैद्याला एका जन्मात जमेल असे वाटत नाही कोणताही वैद्य आलं तरी ते एका जन्मात ते करणं शक्य नाही परंतु आयुर्वेदिक विचारशैलीने आणि विश्वामध्ये आपले पंख स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण या तत्वाने पसरले आहेत आणि ते तसेच राहणार हे नक्की निश्चित वाढणार वाढणार निश्चित वाढणार आधुनिक जीवनशैलीने आपली आता आधुनिक जीवन जीवन जीवनशैली आहे बघा कपडे कसे पूर्वी माझे लहानपणी असे कपडे नव्हते प्रत्येक जण आता पॅन्ट मध्ये आलेलं आले मुलं मुली नाही का म्हणजे जीवनशैली आधुनिक जीवनशैली दिनचर्या ऋतुचर्या बदलव बदलवलेली आहे आपण बदलून टाकलेली आहे पण व्याधी व्याधी होऊच नाहीत म्हणून केले जाणारे पारंपरिक प्रयत्न आणि संस्कृतीवर गदा आणली त्याच्यामुळे दुर्गण असं झालं आयुर्वेदिक जीवनशैलीचा वापर आज प्रगत देशात मात्र व्याधी टाळण्यासाठी प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी होऊ लागला आहे पण परदेशामध्ये व्याधी टाळण्यासाठी प्रतिकार क्षमतेसाठी होऊ लागलेला आहे व्याधीच होऊ न दिल्यास पुढील अनर्थ सहज टाळता येईल व्याधीच होऊ द्यायची नाही तर पुढे कशाला त्रास घ्यायचा येथील हा मूळचा आरोग्य रक्षणाचा विचार पाश्चात्य देशामध्ये वेगाने रुजू झाला आहे विश्वात आयुर्वेद शास्त्र म्हणजे केरळ असे समीकरण झाले आहे विश्वामध्ये फक्त केरळ पण माझं म्हणणं असं की आयुर्वेद म्हणजे संपूर्ण भारत देश असं ज्यावेळेस होईल त्यावेळेसच आपल्याला सगळ्याला आनंद वाटेल आयुर्वेदाने मांडलेल्या आहाराविषयीचा गुणात्मक विचार हा सर्वश्रेष्ठ ठरतो सगळ्यात आहाराबद्दल म्हणतात आयुर्वेद तुम्ही बरोबर ते पत्ते पाणी पाळलेले पाहिजे आहार जे त्यांनी सांगितलेलं ते केलं पाहिजे तर हे गुणात्मक विचार हा सर्वश्रेष्ठ आहे आयुर्वेदामध्ये भारतात अनेक शास्त्रज्ञ आयुर्वेदातील जलद व नेमक्या पद्धतीने कार्य करणाऱ्या भस्म चिकित्सेवर संशोधन करत आहेत आज भस्मची चिकित्सा एक मिरॅकल म्हणून पुढे येत आहे भारतामध्ये व लवकरच ते विश्वासमोर वैश्विक भाषेत मांडतील व त्यावेळी औषध आयुर्वेद पद्धतीच्या विस्ताराला सुरुवात होईल खऱ्या अर्थानं सुरुवात होईल भस्म चिकित्सा भस्म आयु आणि देद याचा अर्थ काय 
ह्या ज्या मिलनातून आयू आणि वेद ह्याच्या मिलनातून आयुर्वेद झालेला आहे आयू म्हणजे जीवन वेद म्हणजे न्याय विज्ञान जीवन देणारे विज्ञान म्हणजेच आयुर्वेद आयुर्वेदाचे पहिले लिखित पुरावे वेदामध्ये सापडतात जे चार वेद आहेत ना त्याच्यामध्ये सापडत प्राचीन काळी लिहिली गेलेली चरक संहिता सुश्रुत संहिता अष्टांग्रदया हे तीन ग्रंथ आयुर्वेदातील प्रमुख ग्रंथ मानले जातात तीन ग्रंथ लक्षात ठेवा तुम्ही चरक संहिता सुश्रुता संहिता अष्टांग्रदया हे तीन ग्रंथ आयुर्वेदाचे प्रामुख्याने आहेत हे लक्षात ठेवा आयुर्वेदिक चिकित्सा ही वनस्पती जडीबुरी अन्य नैसर्गिक घटकावर आधारित असताना तिचा शरीरावर प्रतिकार परिणाम होत नाही ही चिकित्सा पद्धती आजाराची केवळ लक्षणेच दूर न करता मुळासकट आजार दूर करते अनेक औषधे तर घरातल्या घरात बनवू शकता आपण योग हाही आयुर्वेदातील एक मोठा विभाग आहे योग योगा हा सुद्धा एक महत्वाचा विभाग आहे आयुर्वेदाचा ही पद्धती केवळ शरीरच नव्हे तर मनही सुदृढ करणारी आहे लोक आपल्या जीवनशैलीत थोडेफार बदल करून आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीद्वारे स्वतःला तंदुरुस्त बनवू शकतात गेल्या काही दिवसात जगभरातील चिकित्सा संशोधकामध्ये आयुर्वेदाविषयीची रुची वाढली आहे जगभराच्या जगभराच्या चिकित्सा संशोधकामध्ये रुची वाढलेली आहे भारत सरकारने आयुष नावाचे स्वतंत्र मंत्र मंत्रालय स्थापन केलेले आहे आणि संशोधना प्रोत्साहन दिलेले आहे आता हे अश्वगंधा हे तुम्ही नेहमीच ऐकलेले नाव आहोत अश्वगंधा शतावरी गुरुची अमलकी भल्लातक अशा आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतीमध्ये शरीराची प्रतिकार शक्ती वाढवणारी रसायने आहेत हे सिद्ध झालेलं आहे हे काय मी स्टेटमेंट साधन करत नाही हे सिद्ध झालेलं आहे प्रतिकार शक्ती आहे त्यांच्यामध्ये निर्माण या वनस्पतीच्या माध्यमातून रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणारी नवी औषधे तयार करता येऊ शकतात या वस्तूंचा या वनस्पतीचा वापर करून नवीन आपण औषधे म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणारे औषधे तयार करता येतील अनेक आजारावरती वापरता येऊ शकतात गंभीर आजारामध्ये रुग्णाची प्रतिकार शक्ती वाढवण्याची ही औषधे सक्षम सिद्ध झाली आहेत गंभीर आजार आहेत त्या ठिकाणी प्रतिकार शक्ती वाढवतात हे अगदी याच्यामध्ये तिळमात्र शंका नाही हे सिद्ध झालेलं आहे ते गुण आता अत्याधुनिक संशोधन केल्यावर असे लक्षात आले की कडुलिंबामध्ये विषाणू विषाणू रोधक परशी बुरशी रोधक असे अनेक औषधी गुण आहेत साधारण मी चाळीस वर्षापूर्वी मराठवाडा कृषी विद्यापीठात होतो तिथे जवळजवळ नीमवर आठ असे व्हॉल्युम हजार हजार पानाचे आले होते फक्त नीमवर चाळीस वर्षापूर्वी म्हणजे ते परदेशामध्ये अमेरिकेने लिहिलेले होते पण म्हणजे हे नीम हे मेडिसिन प्रॉपर्टी असणार अगदी सुंदर असं उदाहरण आहे जे जगन मान्यता त्याला मिळालेले आहे तर हे निमा कडुलिंबाच हे गुण त्वचा रोगापासून आपल्याला मुक्त ठेवू शकतात आयुर्वेदिक औषधाचा प्रभाव आधुनिक शास्त्रीय पद्धतीच्या सहाय्याने वाढवण्यासाठी संशोधन होत आहे आयुर्वेद शास्त्रीय असून सुद्धा तो नैसर्गिक नियमावर आधारित आहे शास्त्रीय असून सुद्धा नैसर्गिक नियम मात्र सोडलेले नाही आयुर्वेदानं पंचमहाव होते काय पंचमहाव होते जल वायू अग्नि आकाश पृथ्वी हे पंचमहाव आणि त्रिदोष वा तपित्त कफ हे त्रिदोष ही सर्व नैसर्गिक तत्वे असून आयुर्वेदाचे मूलभूत सिद्धांत आहेत हे मूलभूत सिद्धांत आहेत आज आपण जागतिक आरोग्य संघटनेची आरोग्याची व्याख्या वाचतो जागतिक संघटनेनं कशाची आरोग्याची वाचतो डेफिनेशन वाचतो तर तुम्हाला असे वाटेल जे वेदामध्ये लिहिलेलं आहे ते शब्द न शब्द तसाच आलेला आहे डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन न जसं तसं त्याची कॉपी केली म्हणा ना आरोग्याची व्याख्या आयुर्वेदानं आहार निद्रा ब्रह्मचार्याचे महत्व निर्णय वर्णन केलेले आहे कोणतं आहार निद्रा आणि ब्रह्मचार्य आणि यालाच त्रिदंड असे संबोधले आहे त्रिदंड स्वास्थ्य या त्रिदंडावरच अवलंबून असते त्या तत्वाचे तारतम्याने पालन करणाऱ्या व्यक्तीला आजाराशी मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य आपोआप मिळते हे सिद्ध झालेलं आहे त्या आयुर्वेदामध्ये सांगून ठेवलेलं आहे आरोग्यविषयक नियमाचे पालन न केल्यामुळे तसेच बाहेरून हल्ला करणाऱ्या आजारामुळे स्वास्थ्य बिघडले तर औषधी वनस्पती तसेच शोधन क्रियाच्या शोधन क्रिया म्हणजे पंचकर्म पंचकर्म सहाय्याने आरोग्याचे रक्षण करता येते कफ वात पित्त या शारीरिक तसेच रज आणि तम या मानसिक दोषामुळे रोगाची उत्पत्ती होते आणि हे रोग 
शोधन रोग शोधन पंचकर्मा संशमन औषध संशमन औषध या मार्फत बरे करता आयुर्वेद पंचकर्मा विशिष्ट स्थान है पांच क्रिया द्वारे शरीरा शुद्धीकरण कर दोष बाहर करता तो। सी सी आर एस ने आतापर्यत सत्रह औषधा पेटेंट घ जयपुर ची नैशनल इंस्टिट्यूट है जामनगर ची इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट है अन्य संस्था मध्य आयुर्वेदिक औषधा औषधा बाबती का ही प्रमाण संशोधन है का ही प्रमाण जास्त मोटा प्रमाण नहीं का ही प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र की बाजारपेट सद्या पंच हजार कोटी या वर है उलाढ़ाल पंच हजार कोटी रुपया ची उलाढ़ वीस टक्क्रवाड़ गति ने वाड़े है वीस टक्के चक्रवाड़ पद्धति चक्रवाड़ महत्ते ना का विसरला तुम्हें आयुर्वेद ही अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है हजारों वर्षापूर्वी के लिए संशोधन का परिणाम निसर्गाशी मनसा तादात्म्य है मानूस निसर्गा जोड़ला गेला है या मुख्य तत्वा आयुर्वेदा की निर्मित है आज जग भर परिस्थिति पता प्रगति शर्यती धावन मानूस निसर्गापस दुरावला है तुम्हें आम्मी निसर्गापस दूर चलो आहोत याच वाटा वाट चाली वेगवेगे आजाने मनसा शरीर शिरकाव के निसर्गा मूल तत्व पड़ना निसर्गा मूल तत्व पड़ना संग आयुर्वेद निसर्गा मूल तत्व पड़ना संग आयुर्वेद खरोखर जगभर पसरला तो आरोग्या खजना जगाला मानव जी उपलब्ध हो रहा है कि भारता ने जगह दिल्ली फार मोटी देणगी है मोबदला ही भारताला अनेक मार्ग ने मिलत रा आज काल आयुर्वेद परवेली शब्द हो आयुर्वेदिक उपचार घेना रुग्णा संख्य सतत्या है पूर्वी ठराविक शहर उपलब्ध आयुर्वेदिक चिकित्सालय तालुका ग्रामीण स्तरा सुरू है पंचतारांकित आयुर्वेदिक ईस्पत्र तैयार संख्या ही लक्षणीय रित्या वाढ़ी है समाजा सर्व स्तरा आयुर्वेदिक उपचार की उत्पादना की पंचक्रम चिकित्से की मांग वाढ़ है भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी जयंती हा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया आयुर्वेदा प्रचार प्रसार थोड़क संधि अपने विद्या संधि है साधारण वीस वर्षापूर्वी आयुर्वेद चिकित्सा खड़तर काम होते वीस वर्षापूर्वी बदनाम होता खड़तर काम होता आयुर्वेद वीस वर्षा फिर वीस वर्ष आज पास मगे हा चिकित्सा पद्धति सन पूर्व दुसर शतक चरक संहिते चरक संहिता इसवी सन पूर्व दुसर शतका चरक संहिते सत्रव्या शतक योग रत्ना रत्नाकर पर कालखंड क्रमा क्रमाने आयुर्वेद विकसित हो गया सत्रहशे वर्षा मध्य आयुर्वेदिक हलुह विकसित हो गर पर आक्रमण पर आए मैं संगित मैं बख्तियार खान आला नालंदा उध्वस्त कर पर आक्रमण आयुर्वेद बाड़ी लखीड़ बसली सत्रव्या शतक आपात वगलता आयुर्वेद आयुर्वेद कसली ग्रंथ निर्मित नहीं सत्रव्या नर का नहीं पारतंत्र काल देखी आयुर्वेदा प्रगति का मारक पारतंत्र नहीं सगे अलोपैथी का प्रचार स्वतंत्र का अलोपैथी का वाढ़ता प्रभाव स्वतंत्र नर का पंचहत्तर वर्षा मध्य मधे सुधा अलोपैथी का प्रभाव सरकारी अनास्था या कारण ने भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपनी ओर हार बसतो कि अभी भीति निर्माण होती होती स्वतंत्र उत्तर काल अभी निर्माण अनेक वैज्ञानिक जुने वैद्य है आयुर्वेद निश्चिम श्रद्धा होते आयुर्वेदी चिकित्सा पद्धति का अवलंब के अनेक असाध्य रुग्णा व्याधिमुक्त कर आयुर्वेदा प्रचार प्रसार महत्व योगदान वैद्या ने के लिए आयुर्वेद ही केवल प्राथी नी एक परिपूर्ण जीवनशास्त्र है विविध आजारा उपचारा बाबत आहार दिनचर्या ऋतुचर्या प्रकृति विचार अ इतर शास्त्र अभावान आड़े सिद्धांत इतर शास्त्र कभी आड़ नहीं कभी आड़ नहीं आयुर्वेद मध्य आयुर्वेदा वैशिष्ट ये सद्या का एक आरोग्य स्थिति आलेख संसर्गजन्य आजारा कड़ी आता आलेख कसा चल संसर्गजन्य आजारा कड़ी असंसर्गजन्य आजारा कड़े अपना आलेख वाड़ू लगे है असंसर्गजन्य मधुमेह रक्तदाप हृदय विकार कर्क रोग बंधत्व तान तनाव मानसिक आजार असंसर्ग जन्य आजार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे आम आवान निर्माण के लिए 
आरोग्य हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे स्वराज्य महाराज जन्मसिद्ध हक्क टिळक मंडळ म्हटले होते ना तसं प्रत्येकाचा हक्क आहे आरोग्य हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे त्यासाठी अवलंबनात येणारी जीवन पद्धती आयुर्वेदिक संकल्पनेनुसार असावी इस्पितळाची संख्या वाढवायला पाहिजे शल्य कर्म आणि इतर आवश्यक गोष्टी याची योजना आवश्यक आहे आयुर्वेदिक औषधी तयार करणे हा कला व विज्ञान याचा संगम आहे आर्ट आणि सायन्स हा संगम म्हणजे आयुर्वेदिक औषधी आहे त्यानुसार वेगळे अभ्यासक्रम तयार करणे आवश्यक आहे त्रिफळा अश्वगंधा चूर्ण शतावरी चूर्ण मसाज तेले च्यवनप्राश अशी साधी साधी औषधेच फक्त वापरात आली साधी साधी औषधी आपण मी मग अशी सांगू साधी साधी वापरात आली किंवा त्याची निर्यात केली तर सध्या जगभर पसरणाऱ्या रोगावर कंट्रोल करणारे सुवर्ण सुतशेखर किंवा बृहत व चिंतामणी अशी अनेक वापरातून कायमचे नष्ट होतील ना म्हणून दुर्लक्ष करत करता येणार नाही त्याकडे कधीच दुर्लक्ष करू नये जोपर्यंत अशी परिणामकारक आयुर्वेदिक संयुक्त संयुक्त औषधे तयार करणारे वैद्य आहेत जिवंत आहेत तोपर्यंत त्यांच्याकडून हे नवीन पिढीला उपलब्ध करून दिले नाही हे ज्ञान तर फार घातक होईल आणि आरोग्य क्रांती करायचं असेल तर ही जी विद्या आहे जी आपल्या फोर फादर्सकडे आहेत आता सध्या ती त्यांच्याकडून शिकून घेतली पाहिजे वैद्यांनी सगळ्या वैद्यांनी आयुर्वेदिक औषधे आयुर्वेदिक आरोग्यविषयक उत्पादने आता हेल्थ प्रॉडक्ट मागणी गेल्या काही वर्षात जगभर वाढली आहे सगळी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे कोणते हेल्थ प्रॉडक्ट जगभर मोठ्या प्रमाणात वाढली अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यास केला असता त्यांच्या निष्कर्षानुसार काय निष्कर्ष निघाला दोन हजार पन्नास पर्यंत हा व्यवसाय जागतिक पातळीवर दोन हजार पन्नास नंतर हा व्यवसाय जागतिक पातळीवर पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत पोहोचू शकतो पाच ट्रिलियन म्हणजे फार मोठी रक्कम झाली आपण पाच ट्रिलियनचं स्वप्न बघतोय आपलं आपले सरकार म्हणजे आपलं उत्पन्न करण्याचं तर ह्याची फक्त आयुर्वेदाचीच याची उलाढाल इथपर्यंत होण्याची शक्यता आहे दोन हजार पन्नास पर्यंत अमेरिका युरोपियन देशातील ग्राहक सध्या आयुर्वेदिक आयुर्व आरोग्यविषयक उत्पादनाच्या प्रेमात पडले आहे आयुर्वेदाशी निगडीत उद्योगाचा झपाट्याने विकास होत आहे कोरोना काळात आता कोरोना काळात आपण बघतो गुडूची तुळशी अमालकी अश्वगंधा चवनप्रास त्रिकुटू चोन आदींना प्रतिकार वाढवण्याची साठी ही उत्पादने म्हणून मोठी मागणी होती सगळ्या पब्लिक कडून औषधी निर्मिती शिवाय औषधी आणि सुगंधी वनस्पतीची लागवड हे सुद्धा म्हणतात म्हणजे मेडिसिनल प्लांट्स औषधी प्लांट्स आणि अरोमेटिक प्लांट्स अरोमेटिक अरोमा म्हणजे स्वास सुगंध त्याची सुद्धा लागवड महत्वाची आहे आयुर्वेद औषधी निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचा व्यापार औषधीयुक्त वनस्पती होतील द्रव्य काढण्याचं म्हणजे इंग्रेडियंट काढण्याचं काढणे आणि या बाबीना सुद्धा जागतिक पातळीवर मागणी वाढली आहे याशिवाय आता या मुलासाठी काय प्लेसमेंट आमच्या बी एम एस साठी काय प्लेसमेंट आहे आयुर्वेदिक प्रसाधन आयुर्वेदिक अन्न पदार्थ निर्मिती चालना मिळाली आहे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम केल्यावर विद्यार्थ्यांना भारतीय आणि जागतिक पातळीवर भारतीय आणि जागतिक पातळीवर आयुर्वेद औषधे अन्न पदार्थ सौंदर्य प्रसाधने निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या उद्योगामध्ये निर्मिती प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया संशोधन औषधाचा शोध गुणवत्ता नियंत्रण नियामक तज्ज्ञ अशा सारख्या संधी विविध क्षेत्रामध्ये मिळू शकतात स्वतःच्या दुकानासोबतच संबंधित उमेदवार लघु प्रमाणावरील औषधी निर्मितीची निर्मितीचे संयंत्र सुद्धा टाकू शकतो भारत सरकारने आयुर्वेदिक औषधे आणि इतर उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी असणाऱ्या लघु सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगासाठी अर्थसहाय्याचे मोठे पॅकेज जाहीर केलेले आहे भरपूर पॅकेज जाहीर केलेले आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काय म्हणतात बघा हे आता उद्घाटन केलं त्यांनी आयुर्वेद संस्थान आणि ते उद्घाटन करते वय विशेषज्ञ असे का एक्सपर्टला त्यांनी म्हणून आवाहन केलं कुणी प्रधानमंत्रीजीने केलं की विशेषज्ञ वे आय सी औषधी या तयार करे वे आय सी औषधी या तयार करे जिससे लोगों का लोगों को तत्काळ राहत मिले ताबडतोब राहत मिळा इथं आराम मिळा मिले और उसका कोई दुष्प्रभाव न हो साईड इफेक्ट काही होऊ नये त्याचा दुष्प्रभाव न हो आज यदि आयुर्वेद को एलोपॅथी का मुख मुकाबला करणार आहे एलोपॅथीची जर
तुम्हाला एक चॅलेंज आहे सगळ्या यंगस्टर्सला नवीन शोध नवीन रिसर्च करायला पाहिजे आधुनिक तरीके शोध कर इन दवाच के असर को भी साबित करना होगा या दवाच काय असर आहे हे सुद्धा साबित करावं लागेल आपसे लगभग दो हजार छे सो वर्ष पहिले जब दुनिया मे कोई चिकित्सा पद्धती विकसित नाही होती दोन हजार वर्षापूर्वी कसलीच चिकित्सा पद्धती उपलब्ध नव्हती उस समय भारत के एक आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना करके त्यावेळेस सुश्रुत आचार्यानं सुश्रुत संहिता लिहिली रचना करके विधिवत शल्य चिकित्सा विज्ञान की शुरुवात की दोन हजार वर्षापूर्वी इसवी सन पूर्व दोन हजार वर्षापूर्वी व दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों की शल्य चिकित्सा करने के लिए इलाज करते थे और जिस तरह के आज के सर्जन करते हैं आज सर्जन जैसे करते थे तसे ते त्यावेळेस करते सुश्रुत के बाद चरक आहे सुश्रुत नंतर चरक आले दुनिया के चिकित्सा विज्ञान मे चरक पहिला चिकित्सक था चिकित्सा विज्ञान मध्ये चरक पहिला चिकित्सक था जिसने अमेरिका ब्रिटन युरोप का अति प्रचंड वर्चस्व है मान्य करा लगे सग शोध शोध अपने कहीं नहीं अलोपैथिक अस्पताल अस्पताल में लगे अर्ब खरब रुपये के बावजूद अस्पताल उभा कर अर्ब खरब रुपये लगे तरी सु देश की लगभग पचहत्तर प्रतिशत जनता आयुर्वेदिक विना होमिओपैथी और घरेलू इलाजों पर निर्भर है तरी सु पंचहत्तर टक्के लोग हेच औषध घेतात अलोपॅथीचे अलोपॅथीचे घेत नाही युनानी होमिओपॅथी आयुर्वेद घेतात किंवा उसके पास इतना पैसा नाही होता की व लुटणे पिटणे केली शहरी अस्पताल शरण मे जाय लुटायला पिटायला जाय शरण शरण मध्ये जायला तो काही इतकं चाल शक्य नाही हालांकि इसमे शक नाही की अलोपॅथी इलाज तुरंत असरदार होत आहे मान्य केलं खरोखरच हे मान्य करावं लागेल असरदार फास्ट असर करणार आहे अलोपिती आहे लेकिन इसके पीछे पश्चिमी जगत की पूरी ताकद लगी हुई आहे डेव्हलप कंट्री आहे श्रीमंत कंट्री आहे त्यांची ताकद लागलेली आहे तुमचा शोध और पैसा पुन्हा शोध म्हणजे रिसर्च झाला तुमचा शोध और पैसा सारी दुनिया पर छा गया आहे उसके मुकाबले आज का आयुर्वेदिक और हाकिम इलाज पिछडा हुआ आहे इलाज गरीब आहे क्योंकि शेकडो वर्ष शोध लगभग नाही के बराबर हुआ आहे शोध नाही त्याच्या बरोबर त्याच कारण ते एकच आहे मैने हजार साल पुराने इंडोनेशिया के एक ऐसे चित्र देखे आहे असं चित्र पाहिलेलं आहे मी जिनमे भारतीय वैद्य खोपडी को खोल के उसकी शल्य चिकित्सा कर रहे आहे खोपडी को उडून शल्य चिकित्सा करतात एक हजार वर्षापूर्वीचं चित्र मेडिकल सायन्स सिर्फ रोग रोग का इलाज करती है मित्र मेडिकल साइंस जी है अलोपैथी रोग का इलाज करती है जबकि आयुर्वेद रोगी का इलाज करता है आयुर्वेद रोगी का इलाज करता है और अलोपैथी रोग का इलाज करती है अतिशय क्रोटकपणे थांबा सायलन्स प्लीज आता माझं स्वतःच कन्क्लुजन इन्फरन्स मी अलोपॅथी वर्सेस आयुर्वेदाबद्दल देतोय मी जे वाचन केलं आणि जे मला वाटलं ते मी लिहिलेलं आहे थोडक्यात लिहिलेलं काय दोघांमध्ये बदल फरक काय पहिला इंग्रजीमध्ये आहे लेटस ऍडमिट लेटस इंग्रजी कळत ना तुम्हाला कळत ना इंग्रजी मग ऐका ऐका लेटस ऍडमिट दॅट द बिगेस्ट लिप लिप म्हणजे काय झेप झेप उडी बिगेस्ट लिप इन नॉलेज इन द मॉडर्न इरा मॉडर्न इरामध्ये फार मोठी झेप रिलेट टू अलोपॅथिक क्युअर्स 
अलोपैथिक क्युअर अलोपैथिक इलाजावर मॉडर्न इरामध्ये झेप घेतलेली आहे बिगेस्ट लिप नॉलेजमध्ये झेप घेतलेली आहे अँड सर्जिकल प्रोसिजर सर्जिकल प्रोसिजर मध्ये घेतलेलं आहे हे झालं कोणाचं अलोपैथिक बद्दल ऑन द अदर हँड दुसऱ्या बाजून देर इज लिटल डाऊट दॅट आयुर्वेदा इज टाइम टेस्टेड आयुर्वेदा टाइम टेस्टेड आहे हजारो वर्षापासूनची ती ती आहे तिला मान्यता आली जगन मान्यता आली टाइम टेस्टेड अँड इन इंडिया देर इज ह्यूज बिलीफ इंडियामध्ये ह्यूज बिलीफ आहे सर्वांचा विश्वास आहे ह्यूज बिलीफ इन इट्स बेनिफिशियल इम्पॅक्ट ऑन हेल्थ हेल्थवर बेनिफिशियल इम्पॅक्ट होतो हे जर प्रत्येकाचा मनाची श्रद्धा आहे सगळ्या लोकांची इस्पेशली इन द एरिया ऑफ वेलनेस पर्टिक्युलर वेलनेसच्या इरामध्ये दॅन सिकनेस वेलनेस मध्येच आपण मेंटेन कसं करावं याबद्दल सिकनेस पेक्षा हे आयुर्वेदाचं आहे इट इज क्वाईट सर्टन हे अगदी निश्चित आहे दॅट इन मेनी रुरल प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स अँड आयुर्वेद डॉक्टर मे बी बेटर दॅन नो डॉक्टर एट ऑल काहीच नसल्यापेक्षा ते आपलं हे ठेवा नाही तर कारण आज कोणी डॉक्टर खेड्यापाड्यामध्ये जायला तयार नाही तिसरं इट इज टाइम बोथ प्रोपोनंट्स म्हणजे दोघही जे भांडणारे आहेत ना कोण अलोपॅथी वाले आणि आयुर्वेद वाले बोथ प्रोपोनंट्स ऑफ अलोपॅथी अँड आयुर्वेदा ड्रॉप देअर म्युच्युअल सस्पेशन म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये जे एकमेकाबद्दलच संशय आहे शंका आहे त्यांनी सोडून द्याव्यात अँड वर्क इन हार्मनी आणि आनंदामध्ये हार्मनी मध्ये काम करावं वी नीड बोथ इंडिया नीड बोथ दोघांना दोघ पाहिजे इंडियाला इन व्हेरियस डोसेस वेगळ्या डोसेस मध्ये फॉर हेल्दी नेशन हेल्दी नेशन साठी दोघ पाहिजे आपल्याला अब यदि हर जिल्हे मे आयुर्वेद किला बनाने आहे तर पहिले उन शोध कार्य से सबसे ज्यादा ध्यान देणार पडेगा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पाहिजे असं डिक्लेअर केले प्रधानमंत्रीजी ना तर ते म्हणतात की अगोदर शोध कार्य करा शोध कार्य रिसर्च रिसर्च महत्व आयुर्वेद औषधी सस्ती रहती सुलभ रहती प्रभावी रहती जाच के अलोपैथिक तरीकों से फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है अलोपैथिक तरीकों से फायदा जांच करना है टेस्टिंग करने में अलोपैथी से जरूर मदद घयावी मन बुराई नहीं उसमें लेकिन हम यह न भूले कि हम ये विसरा नको कि अकेली नाड़ी परीक्षा अकेली नाडी परीक्षा ही दर्जन भर मशीनो के बराबर होती है मात्र तसा वैद्य पाहिजे अकेली नाडी परीक्षा जसे इंटरनेटने सूचना क्रांती की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी केली इंटरनेटनं वैसे आयुर्वेद चिकित्सा क्रांती हे चिकित्सा क्रांती करे तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत ही रहेगा उसके लिए स्थान भारत रहेगा भारत विलक्षण औषधी आहार वनस्पतियों का भंडार है यह भारत दुनिया पर आयुर्वेद का सिक्का जमा सके तो वह विश्व का कल्याण तो करेगा ही खुद को भी माला माल करेगा आयुर्वेदा इज इंडिया स्ट्रेंथ शक्ती है आपली आयुर्वेदाची आयुर्वेद म्हणजे शक्ती आहे अँड ऑल दोज वर्किंग इन द सेक्टर आर अर्ज जो कोणी आता विद्यार्थी आहेत प्रिन्सिपल आहेत पालक आहेत त्यांच्या सगळे ऑल दोज हु आर कनेक्टेड विथ दिस दे आर अर्ज टू रिवाईव्ह इट त्याला पुनरुज्जीवन करा आयुर्वेदला पुनरुज्जीवन जीवन द्या त्याला प्लीज फाइंड मेडिसिन थोडक्यात सांगायचं प्लीज फाइंड मेडिसिन विच कॅन लाईक अलोपॅथी विच कॅन लाईक अलोपॅथी गिव्ह इमिजिएट रिलीफ टू पीपल बट विदाऊट साईड इफेक्ट एवढंच एक शॉर्ट मध्ये सांगितलं तुम्हाला पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स गुड हेल्थ ऍज वेल ऍज वेलनेस देअर फॉर इट इज सजेस्टेड दॅट टाइम वॉज राईट खरोखर आता दिवस आयुर्वेदाचे आलेले आहेत वु हॅव सीन आय टी रिव्होल्युशन इन लास्ट थर्टी इयर्स मागच्या तीस वर्षामध्ये आय टी रिव्होल्युशन पाहिलेलं आय टी रिव्होल्युशन पाहिलेलं आहे नाव टाइम हॅज कम फॉर हेल्थ रिव्होल्युशन अंडर द एजिस ऑफ आयुर्वेदा नाव टाइम हॅज कम फॉर आयुर्वेदा रिव्होल्युशन लेट एस प्लेज टू स्ट्रेंगन टू रिवाईव्ह आयुर्वेदा लेट एस स्ट्रेंगन एफर्ट्स वेर अलिजिटली मेड टू डिस्ट्रॉय इंडिया स्ट्रेंथ ही इंडिया स्ट्रेंथ तोडून मोडून टाकण्याचा प्रयत्न झाले अँड इस्टाईल सचा योगा योगा सुद्धा मोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला 
प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर ये आवान होता अपने सड़े प्रोवाइडिंग एडिकेट ह्यूमन रिसोर्स मुझे मनुष्य बन निर्माण करने से आवान होता इंफ्रास्ट्रक्चर से आवान होता इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम से आवान होता ये अपन समर्थ अपने पेल ले लाए इंडिया स्पेंड्स फोर परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी हेल्थ केयर हेल्थ केयर और जो जी जीडीपी आए जो उत्पन्न आप लोग आए तो आपके फोर फोर परसेंट जो अपन हेल्थ केयर और टाकतो अन्य डेवलप कंट्रीज की तरह तक अठारह टके तक तब एटीन परसेंट प्रेजेंटली आवर डॉक्टर पेशेंट रेशो इज वन इस तू सेवेंटीन हंड्रेड दिस शुड इम्प्रूव तो इम्प्रूव तो वन वन इस तू वन थाउजेंड आईज पर डबले चो दिस डेफिनेटली मूव तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज वाले से मूव आए जो रात � चांगले निर्णय घर सीमिलरली हॉस्पिटल बेड से कस परिस्थिति केवल परिस्थिति हॉस्पिटल बेड से हॉस्पिटल बेड मिला अपने पेशंट अपने भाऊ बहन कर गए कोरोना का हॉस्पिटल बेड शिलक न नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल इज नाइन पर टेन थाउजंड पीपल अपने क्या कि नाइन बेड पर टेन थाउजंड पॉप्युलेशन नाइन बेड पर टेन थाउजंड पॉप्युलेशन This needs to be immediately increased to at least forty per ten thousand population. Well, Chinese people should be aware of the number of people covered under health insurance should be drastically increased, and health insurance should be allowed to be allowed. With continued efforts in providing quality health care, India has become a reputed destination. India medical tourism is a major center. Dalai Jaga Mathe, Kerala Mathe, local, such as Jaga Mathe, Kannada, Kopra Mathe, and Yeta. Number of patients. From foreign countries seek healthcare services in and they, they get international standard healthcare services and at an affordable cost. The cost is just very minimal. My dear doctors, Dr. Mandana, would be doctors. My dear would be doctors. All students. I do know the amount of incredible hard work. Incredible means a lot of hard work. Malakarai sir needs to be put in. By every medical student, studying medicine is itself a rigorous task. How good is it? Medicine is a profession that requires years of practice. Who pours a cup of tea under the man's presence will pass on reputation to the other. However, the esteem and honor one receives in this field is incomparable. And for those who are single cup killer, single doctor, I mean, all that you have, jagan manne ta suda incomparable hote. That is, you cannot hold it. You cannot hold it. A good doctor. Who serves a life often lives beyond his own life. Me to mere antar sada tesa aton theota public as a good doctor, he or she is remembered forever by the patients and family members. I am sure you will be cho you will choose to do the right things in a righteous manner. Sada chhene chamara dhan tu mizal with the best of your intentions and efforts and will be successful in in your walks of life. I urge you to be passionate. मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही पॅशनेट बना अबाउट युअर चोजन प्रोफेशन तुमच्या प्रोफेशन बद्दल पॅशनेट व्हा डेमॉन्स्ट्रेट इंटिग्रिटी इंटिग्रिटी ठेवा फॉलो इथिकल स्टँडर्ड्स नैतिकता आणि नीतीमूल्य ठेवा आणि ऑलवेज बी विलिंग टू फॅमिलियर विथ दी टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट जे काय टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट होत आहेत त्याच्यापासून तुम्ही टचमध्ये राहा टेकिंग प्लेस कंटिन्युअसली युनिव्हर्सिटी अँड बी ए लाईफ लॉंग लर्नर झोप घेऊ नका काय म्हणतो बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर लाइफ लॉन्ग तुम्हें लर्नर बना युअर यूथ बीइंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंट डेमोग्राफिक डिविडेंट लोकसंख्या फायदा यंग इंडिया मन तो अपन सर कमी वह लोग डेमोग्राफिक डिविडेंट बना डेमोग्राफिक डिविडेंट ऑफ अर कंट्री द नेक्स्ट फाइव इयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी काइंड ऑफ गोल्डन इरा पुढ़ पांच वर्ष सगत महत्व है गोल्डन इरा है आणि याच वेळेस आपण संधी घेऊन आपल्याला जे पाहिजे जे ड्यू आहे आपल्यासाठी सुपर 
नेशन तैयार करना सटी पाजे कंपा ये पांच वर्ष दिस पीरियड नीड्स या का नीड्स मोबिलाइजेशन एग्रेसिव कैम्पेन्स पॉवरफुल पार्टनर्स डीप कमिटमेंट्स एंड मोस्ट ऑफ दी ऑल इट नीड्स पॉवरफुल सोशल कमिटमेंट सामाजिक प्रतिबद्धता पाजे डॉक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसायटी की फॉर डॉक्टर्स आर कमिटेड अपने जर प्रतिबद्ध आते डॉक्टर्स देन मेनी थिंग विल विल गो ऑन ऑटोमेटिकली इन इंडिया देर इज एन ओल्ड सेंग इंडिया मधे जुनी मन है कुंती मन है डॉक्टर्स आर सेकंड टू गॉड ऑन दिस अर्थ डॉक्टर मे कृति परमेश्वर है इन क्लोजिंग संपत है अपने लेक्चर इन क्लोजिंग I am drawn to the one thing which has never and shall never change. एक अगुस्ती बदल में सांग तो ये क्या है? कभी बदल लेना है, बदलना नहीं। वहीं कहा थे, the doctor-patient relationship. In ancient India, Charaka physician clearly outlined four ethical principles of a doctor. चार ethical principles कहीं सांग दिए, नहीं तो किसे? उन्हें चरका ना, friendship, sympathy. Towards it, interest in cases according to one's capability. Then the mala heart the interest will the heart mande tumi interest ya. And she would say no attachment with the patient after the recovery. So recovery that entire thing is attachment too na ka. Asha prakar je char principles char ka na sangit le. Char ka samiti emphasizes values, mulle central to nobility of profession. Nobility based profession hai je noble buddha to do profession hai. सेंट्रल वैल्यू मूल्य संगित ही हू रिगार्ड्स काइंडनेस टू ह्यूमैनिटी मानवते बदल इन इज सुप्रीम रिलिजन मानवता हिज सुप्रीम रिलिजन है जर मान्य ट्रीट्स हिज पेशंट अकॉर्डिंगली तशा प्रकार ट्रीट के तो मानूस सक्सीड्स बेस्ट इन इट अचीविंग हिज एम्स अशा मनसाला एम्स सक्सीड यशस्वी कर सोप जाए एंड लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर प्लेजर सुधा चांगल सुश्रुता संहित डॉक्टर्स ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू द पेशंट आर स्टेस सुश्रुता मे का पेशंट मे डाउट सुश्रुता तो एक्सप्रेसन फार महत्व तुम का संपत आचर सुश्रुता आचार्य का पेशंट मे डाउट हिज रिटिव आई मे इफ आई एम पेशंट आई मे डाउट मै रिटिव His sons and even his parents, but he has full faith in the physician. Physician or full faith as to. And in those hospitals, who can do those? Some of my heart tells all the means. So that doctor will do those. So by grace, the Karan Malawa church, part over. When the people do those, the physician cares more. The patient gives himself up in the doctor's hand and has no. Miss giving the order, the order that I say, the order look can ask. Therefore, it is the physician's duty, when a physician's duty is there, to look the, look after patient as his son. You mean the patient girl, so that the mula sir, the patya sir, the pa, the core, the sar tatwa, conditions of all medicine, past, present, future, past, present, future, the sar is there. Has been and shall be, so that's the sar ka hai. To be the empathy and trust between empathy and trust between doctor and patient. Trust samajha tu bola. Trust between doctor and patient. But empathy samajha nahi. Empathy ye beard se vidhar tha mai thi hai. To kaam to empathy and trust between doc doctor and patient. Ye matwa the. Empathy is ability to share feelings of others. शक्ति दुसर की भावना फीलिंग समझने की शक्ति इम्पेथी इम्पेथी एंड ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशंट फॉर ओवर मोर टिल इटर्निटी शेवट पर लास्टली मै सॉलम प्लेज एंड कमिटमेंट बिफोर दिस ऑगस्ट बॉडी इज डियर स्टूडेंट रेस्ट एश्योर्ड Your future is in safe hands. He is your principal, and I know him. So you are in.
you are in safe hands rest assured your future will be very very bright the child which is born 5 years ago 5 years before is increasing day by day the intake capacity has been increased to 100 next year let us hope that this program will be also started so i am very proud of dr kulkarni that he is nourishing my baby very well from my own side let me express that no stone will be unturned to make best facilities available to my students in this campus i will not leave any stone unturned अशा प्रसंगी शेवटी मला एक पिक्चरची आठवण होते जुना पिक्चर आहे हा तुम्ही पाहिला नसेल पण कधी कधी जुने पिक्चर सुद्धा पाहायला मिळतात दिवार पिक्चर दिवार मध्ये शशी कपूर आणि अमिताभ बच्चन आहे दोघं भाऊ असतात एक सिंचिअर असतो एक आउटर निघतो गुंडा होतो मग ते आई त्याला समजत नाही त्याला सोडून देते आई तुला काय करायचं तिथे मग तो गुंडा फार मोठा गुंडा होऊन तो गुण होतो बास होतो सगळ्याचा आणि तो धाकट्या भावाला येऊन भेटतो तो धाकट्या भाऊ पोलीस मध्ये असतो तो म्हणतो की हे बघ माझ्याकडे काय 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 नाही माझ्याकडे सर किती बंगले आहेत किती गाड्या आहेत विमान सुद्धा माझ्याकडे आहे माझी समृद्धी असं उफळून गेली उतू आलेली आहे आणि तुझ्याकडे काय तू कसं तरी एका त्या गव्हर्नमेंट क्वार्टर मध्ये मोडकळी आलेल्या मध्ये राहतोस तुझ्याकडे काय तू काय म्हणतो मेरे पास मा आहे तर आपण आपण जरी जरूर गरीब असू जरूर आपण गरीब असू परंतु लक्षात ठेवा आपल्या जवळ आयुर्वेद मा आहे आणि या मातेचा सांभाळ आपण जरूर करूया चांगल्या रीतीनं करूया धन्यवाद